a very warm welcome to the class guys i really hope that you guys are doing well so bahut bahut swagat hai so kal ki class mein humne kafi kuch discuss kar liya tha we had started with the mesopotamian civilization right to um kal ki class so kal ki class mein humne last jahan finish kiya tha wo tha okay, let me just see where we had finished okay सो हम टेम्पल टाउन्स को डिस्कस कर रहे थे एंड हाउ टेम्पल्स हैड बिकम सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमने ये भी डिस्कस किया था ठीक है सो नाउ वी मूव अहेड अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा ठीक है और इसमें ही हम देखेंगे कि हाउ पीपल वो फेसिंग सम इश्यूज राइट सो यस वी हैव ग्रोथ ऑफ टाउन्स टाउन्स जो हैं वो बड़े हो रहे हैं बेहतर हो रहे हैं अच्छे हो रहे हैं एवरीथिंग इज हैपनिंग बट देर वाज समथिंग एल्स आल्सो दैट वाज हैपनिंग एंड दैट पीपल वर यू नो फेसिंग इश्यूज इज वेल ठीक है एंड वी ऑल नो दैट मेसोपोटेमिया इज नोन फॉर इट्स फर्टिलिटी है ना वो अपनी एग्रीकल्चर के लिए काफी हद तक जाने जाती है ठीक है दो इनफैक्ट द In fact, the commodities that they were sending outside, वो commodities वो थी जो वो export करते थे है ना So, but in spite of natural fertilities, there were some problems that the people were facing. So, some of them were natural and some of them were man-made. ठीक है So, under urbanization. ओके okay. हम क्या देख रहे हैं वी आर गोइंग टू सी द और ये प्रॉब्लम्स की वजह से पता है क्या होगा गाइस एक और चीज होगी कि बिकॉज ऑफ दिस इशू जो भी इशू मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ दिस विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सम ऑफ द बेस्ट नोन सिटीज जो अच्छी सिटीज हैं उनका फॉर्मेशन जो है वो एक्चुअली इसी बेसिस पे होगा ठीक है तो क्या है प्रॉब्लम फाइन सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई देर आर नेचुरल हेजार्ड देखिए है ही है ठीक है नेचुरल हेजार्ड क्या है सो सिंस यू आर लिविंग ऑन द साइड ऑफ अ रिवर क्योंकि आपका एक रिवर सिविलाइजेशन है यू आर कॉन्स्टेंटली अंडर थ्रेट ऑफ फ्लड है ना आप कॉन्स्टेंटली किस चीज के अंदर उसके स्ट्रेट के अंदर हो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेट के अंदर हो कि व्हाट इफ देयर इज अ फ्लड ठीक है जस्ट गिव मी वन सेकंड गाइस लेट मी जस्ट टेक आउट दिस नोटबुक दैट आई वांट आई जस्ट वांटेड टू हैव माय नोट्स नोटबुक इन फ्रंट ऑफ मी यस सो क्या हो रहा है यहां पे हम कॉन्स्टेंटली किस चीज के थ्रेट में है कॉन्स्टेंटली इस चीज के थ्रेट में है कि व्हाट इफ देयर इज अ फ्लड ठीक है तो ये क्या है गाइस दिस इज अ natural hazard that the people were facing okay so ye to ho gaya hamara natural hazard fine now kuch <clears throat> okay kuch man made problems jo hai na वो भी हैं अब वो मैन मेड प्रॉब्लम्स क्या हैं चलिए हम वो देखते हैं ओके मैन मेड प्रॉब्लम्स ये है कि दैट पीपल हु वर लिविंग ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रीम वुड नॉट गेट इनफ वाटर ठीक है सो व्हाट वुड हैपन पीपल ओके okay? कि जो रह रहे हैं लोअर पार्ट में उनको क्या नहीं मिलेगा उनको पानी नहीं मिलेगा अब आई एम श्योर कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है लेट्स अंडरस्टैंड दिस देखिए मान लेते कि ये हमारा रिवर है इसे फ्लो कर रहा है ठीक है फाइन यहां से फ्लो कर रहा है यहां से एक छोटे से चैनल में ऐसे ब्रेक किया ठीक है फाइन 
it has broken into a small channel like this okay so what is the flow of water like jo pani ka flow hai wo kis taraf hai wo pani ka flow jo hai wo is taraf hai theek hai this is how the water is going fine so now imagine those people who have houses over here hai na jinke ghar yahan pe hai fine so don't you think they will get more water because this is directly coming from the river right so this part of the channel obviously will have more water hai na jahan se ganga shuru hoti hai wahan pe aap dekhoge ki kitna pani hai ya fir jahan se yamuna shuru hoti hai wahan pe aap dekhoge ki kitna pani if you've ever been to rishikesh or gangotri or yumnotri you would know this right so similarly when the streams break jab streams jab rivers choti choti streams mein break karta hai so the upper part of that stream which is directly connected with the river <coughs> will obviously have more water theek hai to kya hai yahan pe yahan pe obviously this portion will get more water fine so you know what the people did so people who were living here on the upper part of the stream from where the water is starting jaha se pani shuru ho raha hai from where the water is starting so what would happen is people would टेक अ लॉट ऑफ वॉटर फ्रॉम हियर ठीक है तो जो अपर पोर्शन ऑफ द स्ट्रीम पे रह रहे होते थे वो लोग बहुत सारा पानी जो है वो खर्चा कर देते थे ठीक है बहुत सारा पानी यूज कर लेते थे फाइन सो बाय द टाइम द वॉटर रीच टू द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रीम देर वॉज नथिंग लेफ्ट फॉर पीपल हु वर लिविंग इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रीम तो जो भी लोग लोअर पार्ट पे रह रहे होते थे उनके लिए कुछ बचता ही नहीं था दे वुड हैव नथिंग राइट दे वुड हैव नथिंग एट ऑल उनके पास कुछ भी नहीं होता था करने के लिए पानी ही नहीं होती थी वाई बिकॉज एवरी थिंग वॉज बींग यूज बाय द पीपल हु वर लिविंग ऑन द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रीम ठीक है सो अब इस वजह से क्या होगा सो डोंट यू थिंक दर इज गोइंग टू बी अ कॉन्स्टेंट फाइट बिकॉज ऑफ दिस फाइन सो द अर्ली मेसोपोटेमियन कंट्री साइड सो रिपीटेड कॉन्फ्लिक्ट ओवर लैंड एंड वॉटर ओके तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या था okay so there was a repeated conflict matlab between the people there was a repeated conflict over land and water pani aur zameen ke liye hamesha hi unke beech mein jo hai wo conflict lagi rehti thi theek hai now when there was a continuous warfare you can going on the chiefs which were successful in war ab maan lo ki mere aapke beech mein ladai ho rahi hai i am leading my team and you are leading your team theek hai so obviously if you are the winner in war agar aap war mein jeet jaoge then don't you think your position as a chief of your uh, team is going to become bigger and better right that's exactly what happened here fine so when there was a continuous warfare in the region over land and water so i'm reading it out those chiefs who had been successful in war could oblige their followers by distributing the loot he could also take prisoners from the defeated grounds fine to ab yahan pe aap ek cheez dekho ki kya ho raha hai <coughs> so suppose you have won hai na aap jeet gaye ho to aap kya kar sakte ho so whatever <coughs> jo bhi cheez aapne jeeti hai whatever you have won you can distribute it amongst your people hai na aap apne logo ke beech mein usko distribute kar sakte ho fine and when you distribute it amongst your people don't you think your people are going to be happy about it wo kitne khush ho jayenge ki oh yes uh, my leader is distributing food and whatever loot and some money and uh, you know precious stones etc so they are going to be happy about it fine that's exactly what we are talking about and sometimes uh, the the losing party would also have to become prisoners of war now for those of you don't know what a prisoner of war is let me explain so prisoner of war is a person who is taken as a prisoner by the winning party fine and they're taken as a prisoner not because they have done something wrong kuch galat kaam nahi kiya hota hai unhone but they are taken as a prisoner because they have lost in a war 
क्योंकि वो हार गए हैं वॉर में सो दैट इज वाई देर टेकन इज वॉर देर टेकन एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर ठीक है सो दे वुड बी टेकन एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर फाइन एंड दे वुड बी मेड टू एक्ट एज सर्वेंट्स और गार्ड्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे वुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन द टेम्पल्स ठीक है राइट right. तो इस वजह से ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी गाइज वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से दिस वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सम बिग सिटीज ठीक है उरुक इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस कि जो उरुक का फॉर्मेशन है ना वो एक्चुअली इसी चीज पे बेस्ड है ठीक है किस चीज पे बेस्ड है तो चलिए हम देखते हैं सो द नेक्स्ट थिंग इज हाउ दिस इस वजह से सिटीज यानी शहरों का फॉर्मेशन जो है वो कैसे होगा और क्यों होगा ओके सो नाउ व्हाट हैपेंड सी गैस बिकॉज इट वाज अ कांस्टेंट वॉरफेयर व्हिच वाज गोइंग ऑन तो पता नहीं है ना कि कब लड़ाई छिड़ जाएगी ठीक है so what happened is the leaders okay the leaders the chiefs they basically wanted the villagers to stay close to them so that they would have a ready army to fight okay point 1 kya hai leaders wanted ताकि उनको एक रेडी सप्लाई जो है वो आर्म्ड फोर्सेस का मिलता रहे इसलिए वो क्या चाह रहे थे इसलिए वो चाह रहे थे कि हाँ ठीक है हम चाहेंगे कि विलेजर्स जो है वो हमारे साथ रहे कि जैसे ही लड़ाई हो जैसे ही यू नो देर अ वॉर कॉल देन दीज पीपल कैन हेल्प फाइट ठीक है ना बिसाइड्स पीपल ऑल्सो वॉन्टेड टू स्टेट टूगेदर बिकॉज इट वॉज मच सेफ ठीक है द अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस इज क्योंकि क्या था एज इट वॉज मच सेफर ऑब्वियसली नॉट एवरी वन इज गोइंग टू फाइट है ना औरतें और बच्चे तो शायद नहीं जाएंगी सो वुमेन एंड चिल्ड्रन वुड फेल्ड मच सेफर इफ दे लिव इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द विलेजर्स ठीक है ऑल राइट नाउ सो वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ टेम्पल टाउन वॉज दैट ऑफ उरुक ठीक है और उरुक का जो फर्दर डेवलपमेंट है ना गाइज वो इसी बेसिस पे हुआ है ठीक है सो यहां पर वी हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ वॉट मैं यहां पर इसको पिंक से इसलिए कर रही हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है वी हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ उरुक अर्लीस्ट टेम्पल टाउन फाइन पर इसका जो बाकी डेवलपमेंट है इट इज हैपेड हाउ इट इज हैपेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली इट इज हैपेड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट इट वॉज सो पीपल वॉन्टेड टू लिव टूगेदर सो दे हैव रेडी आर्मी एंड दे ऑल्सो वॉन्टेड टू लिव टूगेदर ताकि अगर कोई भी खतरा हो तो लोग एक दूसरे के आस पास जो है वो रहना चाहते हैं ठीक है so uruk may you know when we have this was one of the earliest temple towns we find depiction of armed heroes and their victims and we have done some archaeological surveys and we get to know that uruk grew into an enormous size of 250 hectares so aap ek cheez imagine kijiye guys ki uruk is a temple town theek hai it already is a big town hai na koi choti jagah wo nahi hai but 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 because of the fact that people wanted to stay together they felt safer uruk started growing even more zyada se zyada jo hai 
वो उसका ग्रोथ हुआ ज्यादा से ज्यादा वो बढ़ने लग गई एंड इट ग्रू अप टू हाउ मच इट ग्रू अप टू इन ग्रू अप टू साइज ऑफ टू हेक्टेयर्स दो सौ पचास हेक्टर तक जो है वो उसका साइज बढ़ के हो चुका है सो यू कैन इमेजिन हाउ मच दिस वुड हैव बीन राइट तो आप इमेजिन करो कि वहां पे कितने लोग रह रहे होंगे इट सो मेनी पीपल वुड हैव माइग्रेटेड देयर बिकॉज दे फेल सेफर दे वांटेड टू लिव देयर फाइन ओके और Now Uruk also was one of the towns which came to have a defensive wall at a very early stage, providing what? Providing more protection. Fine. So Uruk had what? So now what is happening guys कि उरुक जो है ना वो और ज्यादा protection provide कर रहा है and people obviously wanted protection that is why they were so you know like uh, इतने interested है वहाँ जाने के लिए कि हाँ हमें वहाँ जाना ही जाना है ठीक है and the uh, city started expanding and it expanded up to how much it expanded up to around 400 hectares can you imagine टू फिफ्टी हेक्टेयर से फोर हंड्रेड हेक्टेयर तक जो है वो एक्सपैंड कर चुका है बिकॉज सो मेनी पीपल आर लिविंग द पॉपुलेशन हैज एक्सपैंडेड सो मच कि लोगों को भी एक्सपैंड करना पड़ रहा है ठीक है सॉरी सिटी को भी जो एक्सपैंड करना पड़ रहा है एंड द सिटी वॉज कंटिन्यूसली अप्लाइड सॉरी कंटिन्यूसली ऑक्यूपाइड फ्रॉम फोर हंड्रेड बी सीई टू फोर हंड्रेड सीई इमेजिन Uruk was occupied from forty two hundred BCE to four hundred CE. आप imagine करो कि एक शहर इतने occupied हो सकता है. That too at a time when the rivers would change their course, there was constant battles which was going on. This is remarkable. It shows that Uruk was a great, great, great city. ठीक है? All right. So now let us see what was was what all was happening in Uruk. Because Uruk, jo hai, wo ek temple town hai, guys, hai na? To us temple town me aur kya chize ho rahi thi? Chaliye ham wo dekhte hain. Fine. So as I told you that there were you know people who lost in the battle, they would be taken as what? They would be taken as prisoners, war captive or prisoners of war. ठीक है? So the prisoners of war and the local people would be put to work where in the temple. ठीक है? So So the POW ठीक है उनको टेम्पल्स में काम करवाया जाता था फाइन एंड हाउ डू वी नो Now this was uh, this was you know uh, this agricultural uh, this was basically like a tax okay that they had to work fine ab jo wahan pe kaam kar rahe unko payment kaise hoti thi they were paid in ration guys and how do we know kyunki hame na bahut sare aise clay tablets mile hain which has a list of the name of people fine and across their name is written how much of oil grain cloth etc has been allotted to them ठीक है तो हमें एक लिटरली एक लिस्ट मिली है जिसमें हम देख सकते हैं कि हर नाम के साथ लिखा हुआ है कि उसने कितने घंटे काम किया है कि uh, कितने देर काम किया है एंड हाउ मच ग्रेन हाउ मच क्लॉथ हाउ मच ऑयल हैज बीन अलॉटेड टू देम ठीक है सो आप देख सकते हो कि काफी रिफाइंड जो है सिस्टम यहाँ पे रहा है ठीक है फाइन ऑल राइट 
ओके सिंस उरुक वॉज गोइंग यू नो ग्रोइंग इन टू दिस बिग सिटी काफी अच्छा शहर बन रहा था काफी बड़ा काफी लोग थे इट वॉज अ डेवलप्ड सिटी सो देर वॉज सम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ऑल्सो विच हैव हैपन इन उरुक तो क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स थी चलिए एक बार हम वो भी देख लेते हैं तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की अगर हम बात करें सो so क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो हैं वो हुई हैं फाइन सो ब्रॉन्स टूल्स हैव कम टू यूज इन वेरियस क्राफ्ट तो ब्रॉन्स टूल का जो इस्तेमाल करना है वो ये सीख गए हैं फाइन दे हैव लर्न They have learned to use what? They have learned to use bronze tools. Just give me one second, guys. I just want to have some water. Yes. सो so, ब्रॉन्स अब देखो गाइज हम सब जानते हैं कि ब्रॉन्स एज अ मेटल वॉज नॉट रियली अवेलेबल अवेलेबल विथ मेसोपोटेमिया तो वो उसको बाहर से ही मंगाते थे ठीक है ना आर्किटेक्ट हैव ऑल्सो लर्न टू कंस्ट्रक्ट ब्रिक कॉलम्स फाइन दैट इज अनदर वन ओके, सो ब्रिक कॉलम्स क्या होती हैं गाइस? देखिए उस टाइम पे जो पिलर्स बना रहे थे वो वो वुड के पिलर्स होते थे बट नाउ दे हैव स्टार्टेड यूजिंग ब्रिक कॉलम्स फाइन विच वॉज मोस्ट सुटेबल फॉर बेरिंग द वेट ऑफ द रूफ द लार्जर हॉल्स अगर उसके ऊपर कुछ बनाना है तो ज्यादा आसान होता था ठीक है फाइन ऑल राइट ओके एंड एक टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क डेवलपमेंट हुआ था फाइन and that was what that was your potter's wheel okay so ye kya hai ye technological landmark hai to ye hum yaad rakhenge okay fine to ye kya hai ye technological landmark hai potter's wheel पहले पॉटरी जो है वो हाथ से बनाई जाती थी बट नाउ यू हैव द पॉटर्स वील मेकिंग इट मच मोर इजियर फॉर पॉटरी सो पॉटरी कैन नाउ बी मास प्रोड्यूस्ड फाइन सो इट आल्सो रिड्यूस द टाइम व्हिच वाज टेकन टू कंस्ट्रक्ट अ पॉटरी और टाइम टेकन टू कंस्ट्रक्ट अ पॉट फाइन जो उनका एफर्ट है पॉटर्स का जो उनकी टाइम है वो भी रिड्यूस हो गई थी फाइन एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉटरी कुड नाउ बी मास प्रोड्यूस इन द सेंस वो बहुत ज्यादा तादाद में बहुत ज्यादा नंबर्स में उसको प्रोड्यूस कर सकते थे ठीक है चलिए और राइट सो ना आफ्टर दिस वी हैव लाइफ इन द सिटी तो एक टॉपिक हमारा खत्म हो गया सो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेक दिस डाउन एंड देन वी विल मूव अड ठीक है क्विकली All right, I'm sure we're done with this. Take this down. Two more minutes for this. Okay, so I'm sure we're done with this. हो गया होगा ये हमारा. तो अभी हम आगे बढ़ते हैं. Let me just fix the mic. Okay. So. अब जो नेक्स्ट पोर्शन हम कवर करने वाले हैं दैट इज अबाउट हाउ लाइफ वाज इन द सिटीज राइट तो शहरों में लोग रह रहे थे तो उनकी लाइफ कैसी थी ठीक है तो चलिए हम वो देखते हैं ओके 
तो इसको ना हम डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड करके देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे द रूलिंग फैमिली ठीक है ओके देखिए इस एक चीज तो हमें बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि दे हैज दे इज अ रूलिंग फैमिली राइट एक रूलिंग फैमिली तो फॉर श्योर है because we have seen the emergence of leaders we have seen how they become important we have seen how they were you know forced to work uh, unko force kiya jata tha ki wo temples mein kaam kare matlab leaders force karte the dusro ko theek hai so all right so ek ruling elite to dekho definitely hai theek hai there is a ruling elite over here fine so there is a ruling elite and that means a small section of the society was actually having a hold over all the wealth okay so we have evidence of ruling elite theek hai and how do we have this evidence of ruling elite देखो जो हमने भी तो डिस्कस किया वो तो है ही है हमारे प्लास इसके अलावा वी हैव इट इन द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इज वेल ऑल राइट वी हैव फाउंड ग्रेव्स ओके वी हैव फाउंड ग्रेव्स एंड दे वर बेरीड विद इनॉर्मस रिचेस ठीक है सो वट हैव वी फाउंड वट इज द एविडेंस फॉर दिस वी हैव फाउंड ग्रेव्स विथ इनॉर्मस रिचेस मतलब बहुत महंगे महंगे सामानों के साथ जो है ये बेरीड है और यहाँ पे बेसिकली हमें क्या चीजें बेरीड मिली है वॉट ऑल हैव वी फाउंड बेरीड ठीक है सो वी हैव फाउंड गोल्ड ज्वेलरी गोल्ड वेसल्स वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट आर लेड विद वाइट शेल एंड लैपिस लजूली ओके सो जस्ट गोइंग टू राइट दिस डाउन फॉर यू क्योंकि हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाए ठीक है कि वॉट वर दे बेरीड विथ फाइन सो प्लीज रिमेंबर गाइज की जो भी आपको लिस्ट में दिया गया है ना यू शुड रिमेंबर इट ऑल फाइन डोंट लर्न इट इन द फॉर्म ऑफ कि अच्छा ये एक्सेट्रा में हम याद कर लेंगे नहीं वैसे इसको बिल्कुल मत याद कीजिएगा ऑलवेज रिमेंबर इट वॉट ऑलवेज रिमेंबर द इंटायर लिस्ट फाइन सो वॉट हैव वी फाउंड इन दीज ग्रेव वॉट इनॉर्मस रिचेस हैव बीन फाउंड सो ज्वेलरी गोल्ड वेसल्स ठीक है और हमें क्या मिला है वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वॉट एल्स हैव वी फाउंड देट आर इन लेट मतलब दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो व्हाइट शेल से बने हैं पर दे हैव इन इन ले जैसे हम बर्फी के ऊपर एक यू नो चांदी का वर्क या सोने का वर्क लगाते हैं वैसा ही दे आर इन लेड विथ व्हाइट शेल एंड लैपिस लजूली एंड गोल्ड सरमोनियल टाइगर्स ठीक है ये हो गई किसकी बात दिस इज ऑल अबाउट योर रूलिंग फैमिली कि रूलिंग फैमिली के जो लोग हैं वो ऐसे रह रहे थे ठीक है अब हमें कैसे पता कि यू नो हाउ वर द कॉमन पीपल लिविंग फाइन सो वी हैव अ नंबर ऑफ क्ले टैबलेट्स एक्चुअली टू टेल अस दैट हाउ द कॉमन पीपल वुड हैव बीन लिविंग ठीक है तो कॉमन पीपल जो हैं वो कैसे रह रहे होंगे चलिए हम वो देख लेते हैं लेट्स टेक अ लुक इट दैट नाउ सो Common people actually most of the time they were living where guys. Common people most of the time they were living in nuclear families. Okay. Or ha, hume bahut saare aise text mile hain, bahut saare aise clay tablets mile hain, which tell us about how the common people were living, what kind of inheritance issues were they having. So, ye sab hume us, uh, hume ye sab jo hai, wo clay tablets se pata chal jata hai. Fine. Iske alawa, if we are to talk about their family life, hai na? 
अगर हम फैमिली लाइफ के बारे में बात करें सो हाउ डू वी नो वॉट काइंड ऑफ लाइफ वर दे लिविंग हमें कैसे पता कि किस तरह की जिंदगी जो है वो जी रहे थे तो चलिए हम देखते हैं फाइन और सो एज फार एज द फैमिली लाइफ इज कंसर्न वी नो फॉर श्योर दैन मैसेपोटेमियन लिव इन वॉट दे लिव इन न्यूक्लियर फैमिलीज अब भाई देखो हम फैमिलीज की बात कर रहे हैं तो आई डोंट यू थिंक हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से मैरिजेस होते होंगे राइट वी शुड ऑल्सो नो दैट कि वॉट काइंड ऑफ मैरिजेस वर बींग वॉट काइंड ऑफ मैरिजेस वर हैपनिंग फाइन सो अगर हम मैरिजेस की बात करें सो वी नो फॉर श्योर मतलब प्रोसीजर ऑफ मैरिज हमें बहुत ज्यादा पता नहीं है लेकिन जो थोड़ा बहुत हमें क्लियर टैबलेट समझ में आता है चलिए हम वो देखते हैं ठीक है so we have nuclear families fine who was the head of the household father was head of household theek okay? hai what else was happening theek okay? hai ab hum dekhte hain ki jo shaadi ka pura process hai how is marriage taking place theek okay? hai chalo so what is the procedure for marriage first of all a declaration about the intent of marriage has to be made fine okay so kya karna hai aapko you have to make this declaration about what you have to make this declaration about the intent of marriage ki ha bhai ab hum shaadi karna chahte hain theek hai fine then what would happen then the bride's parents are going to give their approval for marriage okay वो हाँ या ना करेंगे शादी के लिए कि हाँ हमें करनी है नहीं करनी है सो दे वुड डू वॉट दे वुड गिव अप्रूवल फॉर द मैरिज फाइन देन वॉट वुड हैपन देन अ गिफ्ट इज गिवेन बाय द ग्रूम्स पीपल टू द ब्राइड्स पीपल ओके वंस द वंस द ब्राइड साइड हैज अग्रीड ओके व्हाट इज डन गिफ्ट इज गिवेन From the groom side, to the bride side, ठीक है क्या किया जाएगा गिफ्ट जो है वो दिया जाएगा दोनों के साइड को मतलब मोस्टली यहां पर ग्रूम का जो साइड है वो ब्राइड के साइड को गिफ्ट दे रहा है फाइन Now, when the ceremony took place, both of them would be exchanging gifts. They would be eating together, and then they would be making offerings in the temple. So, when the ceremony, as in when the wedding took place, okay? So when the wedding ceremony took place, तब क्या होगा? What is going to happen then? So when the wedding ceremony took place, then uh, they would be so bride and the groom they would exchange gifts, ठीक है? तो वो क्या करेंगे वो गिफ्ट एक्सचेंज करेंगे दे वुड बी ईटिंग टूगेदर कैस यहां पे स्पेस नहीं है तो मैं इधर पे लिख दे रही हूं दे वुड डू व्हाट दे वुड ईट टूगेदर एंड मेक ऑफरिंग्स इन द टेंपल्स मतलब
ओके सो टेम्पल में क्या करेंगे टेम्पल में जाके ऑफरिंग्स देंगे है ना मतलब वहां जाकर के चढ़ावा चढ़ाना प्रसाद चढ़ाना जो भी है वो ऑफरिंग्स वहां पे देंगे फाइन नाउ द मदर इन लॉ वुड कम टू फेच द ब्राइड फॉर द वेडिंग सेरेमनी एंड दैट इज वेन द ब्राइड वॉज गिवन हर शेयर ऑफ इनहेरिटेंस बाय हर फादर ठीक है सो तो फादर क्या करेंगे मतलब लड़की के फादर सो सपोज यू नो सो आई एम गोइंग फॉर माय वेडिंग सेरेमनी माय मदर इन लॉ हैज कम टू फेच मी फाइन एंड इज एट दैट टाइम दैट माय फादर विल गिव मी वट शेयर ऑफ प्रॉपर्टी ही वांट्स टू गिव मी ठीक है फाइन बट प्लीज अंडरस्टैंड कि जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी है लाइक फॉर एग्जाम्पल द फादर्स हाउस हिज हर्ड्स एंड हिज फील्ड दे वो ऑल इनहेरिटेड बाई द सन तो ये बेटियों को नहीं दिया जाता था ठीक है सो फादर्स हाउस हर्ड्स इन फील्ड वर इनहेरिटेड बाई द सन ये इंपॉर्टेंट है सो आई एम चेंजिंग कल ओवर हिस्सा फादर्स हाउस हर्ड एंड फील्ड तो ये सब चीजें जो है वो बेटे को दी जाती थी बिकॉज यू नो यू वुड नॉट वांट योर प्रॉपर्टी टू गो टू समवन एल्स ठीक है आप नहीं चाहेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो किसी और के पास जाए तो ये घर में रहनी चाहिए थी इसलिए बेटों को दी जाती थी फाइन ऑल राइट सो नाउ ये हो गया लाइफ इन द सिटी अब इसके बाद जो हम देखेंगे वो क्या है नाउ वी विल टेक अ लुक इट हाउ पीपल इन द सिटी ऑफ ओर वर्ल्ड लिविंग ओके सो नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पीपल इन ओर ठीक है फाइन चलो ओके एक काम कीजिए गाइज इसको टेक डाउन कर लीजिए फिर हम उर पे जो है वो वापस बढ़ेंगे जस्ट टेक दिस डाउन क्विकली सो हियर वी जस्ट लर्न अबाउट हाउ द पीपल वर लिविंग इन द सिटीज सो वी हैव सीन ओके यस देर वाज अ रूलिंग फैमिली देन वी हैव सीन दैट यस देर वर कॉमन पीपल इज वेल ठीक है चलो क्विकली टेक दिस डाउन
टू मोर मिनट्स क्विकली ठीक है ओके सो गैस आई एम श्योर वे डन विद दिस तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लेटेस्ट सी हाउ द लाइफ इन द सिटी वॉज सो यहाँ पे हम क्या करेंगे नाउ वी गोइंग टू टेक अ लुक इट ओर एज एन एग्जाम्पल फाइन एंड वी विल सी द काइंड ऑफ टाउन प्लानिंग दैट दे हैड ठीक है तो हम क्या देखेंगे ओर देखेंगे और किस तरह का जो टाउन प्लानिंग है उनकी रहती होगी ठीक है सो टाउन प्लानिंग And we're taking a look at which city. We're taking a look at Ur. Fine. So guys, see. Abhi tak humne jo kaun si city dekhi thi? Uruk dekh liya tha humne. ठीक है? So now we're taking a look at which city. Now we're taking a look at Ur. Okay? Or ham town planning jo hai wo Ur ke perspective se pad rahe hain. Fine? So now why why Ur? Ur ke perspective se kyun pad rahe hain? Because Ur was one of the earliest town that was excavated. Fine? All right. So guys, here I am flow charts to divide. I am just writing it like this only. So what was Ur? Earliest town excavated. All right, and that is the reason why we are focusing on Ur to study our town planning. Okay. All right. So here, uh, here you will get ordinary people's houses. Hai. वो मिलेंगे एंड द हाउसेस ऑफ द ऑर्डनरी पीपल व एक्सकवेटेड सिस्टमैटिकली इन द नाइनटीन थर्टीज ओके सो इफ यू टू टॉक अबाउट द स्ट्रीट्स फाइन द स्ट्रीट्स आर वेरी नैरो ओके द स्ट्रीट्स आर हाउ सो वी हैव नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट्स ओके सो वट डू वी हैव So what do we have here? We have narrow winding streets. But the बहुत पतली 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 जो सड़के हैं या streets हैं, वो होती थी fine. Which means that wheeled carts could not have reached many houses fine. And sacks of grain and firewood would have arrived on donkey back. ठीक है? So narrow winding streets हैं, which means what? Which means wheeled carts. अब देखो सड़कें जो है वो इतनी पतली है इतनी पतली है सो बेसिकली द स्ट्रीट्स वुड गो लाइक दिस मान लो ऐसे ऐसे जा रही है ठीक है यहाँ पे थोड़ी सी चौड़ी है यहाँ से ऐसे पतली 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 होती जाएंगी होती जाएंगी होती जाएंगी फाइन सो व्हील्ड कार्ड्स है ना जो बुलो कार्ड्स होते हैं व्हील कार्ड्स होते हैं हाउ आर दे गोइंग टू एंटर राइट बिकॉज एंटर करेंगे तो फंस जाएंगे फाइन सो वॉट इफ यू हैव टू सप्लाई a uh, grains a uh, sack of grains or firewood that would be have to be done on a donkey back to jo bhi saman hai aapka usko aap gadhe ke upar rakh dijiye because obviously it's an animal uh, just one animal so they will be able to move through this narrow winding staircase sorry narrow winding streets okay so streets jo hai wo itne patle hain ki wheeled carts could not have entered into them fine so sacks of grain are here sacks of grain and what sacks of grain and dushi ki cheez kya hai sacks of grain and firewood would travel through 
to so it will travel on so aap kya karoge aap gadhe ke upar jo hai wo rakh doge cheeze and the uh, the donkey would be able to take it to the houses of the people fine all right now so narrow winding streets okay so streets jo hai wo itni narrow hai winding hai and the irregular shapes of the houses uh, the plots particularly suggest that there was no ta town planning hai na or absence or you can say uh, not as much town planning okay so the narrow winding houses or narrow winding staircases hain narrow winding jo aapke uh, streets hain usse hame ek cheez pata chalti hai ki jo town planning hai wo bahut zyada achhi nahi thi at the same time the houses are also of irregular shapes right There is no particular shape of the house or you know एक particular design होता है ना कि इतने area में आपको बनाना है इतने से इतने area में आपको रखना है तो वो नहीं था ठीक है So what has happened over here? What we can see is that because uh, the evidence of narrow winding streets plus the irregular shapes of the houses suggest that what was not there. टाउन प्लानिंग मतलब कोई एक अथॉरिटी नहीं थी जो प्लान करती हो चीजें एंड देन एग्जीक्यूट करवाती हो नहीं पीपल वुड हैव डन दिस आउट ऑफ ओन फ्री विल उनको जैसे सही लगता होगा वो वैसे कर लेते होंगे ठीक है सो I'm so sorry guys, मैं बार बार स्टेक केसेस लिख दे रही हूं So, इससे हमें क्या पता चलता है कि टाउन प्लानिंग जो है वो मे बी उस लेवल पे नहीं रही होगी ठीक है एज फार एज द ड्रेन आर कंसर्न देर वर नो स्ट्रीट ड्रेन्स फाइन ड्रेन्स एंड क्ले पाइप व इंस्टेड फिटेड इन द इनर कोर्ट यार्ड ऑफ द ओर हाउसेस एंड इट वॉज थॉट दैट द रूफ स्लोप्ड इन वर्ड्स इन द रेन वॉटर वॉज चैनल्ड वाई द ड्रेन पाइप्स इन टू द सम्स इन इन कोर्ट लेट मी एक्सप्लेन दिस आई नो काफी कंफ्यूजन हो गया होगा सो बेस एक बेसिकली चीज याद रखिएगा क्या कि नो स्ट्रीट ड्रेन ठीक है वॉट वॉज नॉट देर नो स्ट्रीट ड्रेन वॉट एर वॉट यू बीन बाई दिस तो मान लेते हैं कि अगर ये हमारा स्ट्रीट है ठीक है एंड यू नो यू हैव हाउसेज ओवर हियर You have houses over here. You have houses over here. ठीक है. So you would have drains over here, है ना? Streets में आपके जो drainage है वो होनी चाहिए. But here you don't find any street drains. ये आपको नहीं मिलेगा. ठीक है? What you will find is that uh, drains with clay pipes. All right? Drains and clay pipes were instead found in the inner courtyard. Okay? Let me explain. तो मार लेते हैं. आपने स्लोपिंग रूफ तो देखा ही होगा ठीक है यू ऑल हैव सीन स्लोपिंग रूफ ओके सो जस्ट इमेजिन कि इस तरह का आपका जो रूफ है वो है इट्स अ स्लोपिंग रूफ फाइन ठीक है एंड दिस इज योर इनसाइड ऑफ द हाउस और राइट अब ये जो स्लोपिंग रूफ है मान लो इस तरह से स्लोपिंग रूफ है फाइन दिस इज स्लोपिंग सो दिस सपोज दिस हैंड दिस इज दिस बोर्ड साइड इज द आउट साइड ऑफ द हाउस ठीक है एंड दिस इज द इन साइड ऑफ द हाउस ओके सो मान लो कि यहां पर ऐसे बारिश गिर रही है ठीक है पानी गिर रहा है देन वॉट इज गोइंग टू हैपन फाइन द रेन वॉटर विल गो बोथ वेज इधर भी जाएंगे और इधर भी जाएंगे है ना दोनों तरफ पानी जाएगी राइट इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी फाइन सो वॉट इज गोइंग टू हैपन नाउ सो uh what you see is that you will find uh, clay pipes and drains 
इन द कोर्ट यार्ड ऑफ द हाउसेस ओके तो वो वाला इधर वाला जो पोर्शन है दिस पोर्शन इसको हम आउटसाइड पोर्शन मान लेते हैं ठीक है और ये वाला जो पोर्शन है सपोज दिस इज द इन साइड पोर्शन ऑफ द हाउस फाइन सो वॉट यू विल फाइंड इज आपको यहां पे देखने को क्या मिलेगा यू विल फाइंड क्ले पाइप ठीक है इस तरह से जो है वो पाइप बनी होंगी ओके फाइन एंड दे विल लीड इन टू अ ड्रेन विच इज इन साइड द हाउस ओके तो मान लेते हैं क्या कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा घर है ये स्लोपिंग रूफ है फाइन ये हाँ जहां पर ऐसे उंगली उठाई है दिस इज योर इनर पोर्शन ओके आई नो आई डोंट थिंक आप लोगों को जरूरत है बट फिर भी आई थॉट आई शो टू यू तो दिस इज योर नोटबुक प्लास्टिक है डोंट वरी खराब नहीं होगी अब अगर मैं इसमें से हल्का सा पानी गिराऊ तो आप देख रहा कि ये दोनों तरफ जा रही है ठीक है इस साइड भी गई राइट और दूसरे साइड पे भी आई ठीक है फाइन सो वॉट यू डू इज जो आपका इनर साइड है फाइन the inner side of the sloping uh, roof so you have your courtyard over there theek hai fine so you make a clay pipe like this and then you have a drain over here fine attached to this drain guys is a sump what is a sump sump hota hai channi jaisa theek hai what is a sump sump is like a channi okay so perforated obviously so all the waste will settle down over here इन द सम्प जितना भी वेस्ट वॉटर है जो भी सॉरी जो भी सॉलिड वेस्ट है दैट इज गोइंग टू सेटल डाउन इन द सम्प सो यू वोट हैव एनी सॉलिड वेस्ट इन योर वॉटर ठीक है एंड देन यू हैव योर वॉटर फ्लोइंग अंडर ग्राउंड फाइन सो वॉटर जो है वो अच्छे से प्यूरिफाई हो रहा है देखा जाए तो है ना दैट ऑल द वेस्ट ऑल द सॉलिड वेस्ट इज सेटलिंग ओवर हियर एंड योर रेन वॉटर इज फ्लोइंग इन साइड दैट इज फ्लोइंग इन साइड द ग्राउंड वॉटर ठीक है जो सो रेन वाटर है वो कहा जाके मिल रहा है वो ग्राउंड वाटर से जाकर के मिल रहा है ठीक है ओके सो यहां पे हम क्या देख रहे हैं सपोज दस दस यू नो रेन हैपनिंग ठीक है सो यहां से जैसे पानी गिरा यू हैव वाटर फॉलिंग फाइन सो वाटर विल फॉल डाउन दिस ड्रेन पाइप ओके देन इट विल एंटर इन दिस ड्रेन ओके वॉटर सॉलिड वेस्ट दिस वॉटर हैज जो भी गंदगी होगी वो इस सम्प में आके कलेक्ट हो जाएगी फाइन एंड द रेस्ट ऑफ द वॉटर विल सिंपली गो आउट फाइन इट विल सिंपली मीट द ग्राउंड वॉटर ओके सो दिस इज हाउ ड्रेन वर्क नाउ वाई डू थिंक दे हैव दिस काइंड ऑफ ड्रेन मे बी द आइडिया वॉज ऑल्सो रेन वॉटर हार्वेस्टिंग एंड मे बी द आइडिया वॉज टू प्रिवेंट the roads on the outside to get very slushy ab dekho barish hogi to ye idea kabhi kaam nahi karega theek hai because aisa nahi na ki ab wahan ki barish jo hai wo rok denge aur yahan ki barish jo hai wo zyada ho jayegi aisa to bilkul nahi hai barish to har jagah equally hogi fine so the idea here that is why we are saying that the uh, people of mesopotamia did not really have a good drainage system or a good town planning it is because of this fact only yahi wajah hai ki hum bol rahe hain that they had drains inside their houses and the idea was that it would prevent the roads outside to get very slushy hai na अगर बहुत ज्यादा बारिश होगी और रोड आपका पक्का नहीं है कच्ची कच्ची सड़क है मिट्टी की सड़क है देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इट इज गोइंग टू बिकम वेरी स्लशी है ना स्लशी मतलब बहुत कीचड़ हो जाएगा फाइन सो दैट वाज द होल आइडिया बट दिस आइडिया डिड नॉट रियली वर्क बिकॉज रेनफॉल वुड हैपन एवरीवेयर इक्वली ठीक है सो सो दे हैड नो स्ट्रीट ड्रेन बट वॉट डिड दे हैव
ओके ऑल्सो नाउ गाइज एक और चीज कि यस दिस सिस्टम वुड नॉट रियली वर्क वेरी वेल बट हा जो आइडिया था सो नॉट एवरी वन हैड स्लोपिंग रूफ ठीक है There were some people who had proper जो छत होती है वो होती थी उनकी ठीक है But instead of water being thrown outside, अब छत पे जो पानी जमा होगा वो कहाँ जा सकता है वो बाहर जा सकता है streets में जा सकता है fine. But instead of water being thrown outside, it could also be thrown. So basically, it would be guided inside the house. ठीक है तो मान लो कि अगर आपकी छत है ठीक है ये भी मैं explain कर देती हूँ So suppose you have your हाउस ठीक है दिस इज योर छत ठीक है सो मान लेते हैं कि जो छत का ये वाला पोर्शन है दिस इज आउटसाइड ठीक है एंड दिस पोर्शन इज ऑन दी इनसाइड ऑफ द हाउस ठीक है ये जो पोर्शन है वो छत के मतलब जो आपके घर के इनसाइड की तरफ पड़ेगा और वो वाला आउटसाइड की तरफ ठीक है सो इंस्टेड ऑफ हैविंग पाइप ओवर हियर विच वुड लीड द रेन वॉटर Outside onto the streets, instead of doing that, you could have the slope towards your towards your what towards your house. Okay, so one second. So if this is my roof, okay, fine. और ये वाला जो पोर्शन है वो मेरे घर के अंदर का पोर्शन है घर के अंदर पड़ रहा है और ये वाला जो पोर्शन है छत का वो घर के बाहर का है ठीक है so what I would do is instead of having pipes here and the slope towards this side fine because agar is side hoga then what is going to happen all the rain water is going to go outside theek hai sara pani jo hai wo bahar jayega which will make the roads even more slushier fine so instead of having the slope this way you have the slope of the house or you have the slope of the terrace or your roof this way theek hai so when the slope is inwards whatever rain water is coming in here it will directly get channeled into the pipes that you have built here and it will go into the drains that you have constructed in your courtyard theek hai this was another way in which you could have prevented the slushiness of the roads outside theek hai but zaruri nahi hai ki ye bhi kaam kare because as i told you guys ki barish jo hai वो तो बाहर भी होगी ना ठीक है यहां से आप थोड़ा सा बचा लेंगे पर बाहर जो बारिश पड़ रही है जो पोर्शन ऑफ बारिश रोड पे पड़ रही है वो तो पड़ेगी ही ठीक है पर हाँ यू वर प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गेटिंग योर यू नो इवन मोर स्लशियर वो आप बचा पा रहे हो दैट्स इट और ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा है ठीक है so these are the two ways in which the houses would be constructed and this is how they would try to prevent the roads from getting slushier ठीक है all right now another reason to say that they did not have a good town planning is the fact that they would have swept all of their household uh, refuse into the streets theek hai ठीक है तो जितना भी गंदगी होता था जैसे झाड़ू लगाते थे लोग फाइन तो जितना भी गंदगी है दे वुड बी स्वीपिंग इट ऑफ वे दे वुड बी स्वीपिंग इट ऑफ ऑन टू द रोड्स और राइट ना प्लीज अंडरस्टैंड दैट दीज रोड्स वर नॉट सीमेंटेड दे वर ये पक्की सड़कें नहीं थी ये मिट्टी की सड़कें थी फाइन सो so, मिट्टी की सड़कें जो होती हैं वो पक्की नहीं होती है फाइन सो वट एवर जो भी आपने उस पर झाड़ू लगा करके फेंक दिया है एंड वेन पीपल वॉक ऑन इट ठीक है So when people are walking on it, and you know, maybe hundreds of people are walking on it, don't you think that all that gandagi, all that refuse that you have swept outside, where is going to get inside the mud? है ना? वो ज़मीन में क्या होगा? वो ज़मीन में धस्ता चला जाएगा. And when it goes inside the mud, what will happen? The level of the mud is going to keep rising, right? That means what has happened? that means the level of your road is higher than the threshold of your house matlab jo aapke ghar ki dehliz hai wo road se niche hai to ghar ki dehliz agar road se niche hogi to kya hoga barish hogi sara ganda pani aapke ghar ke andar theek hai to yahan pe kya kar rahe the log so they would you know sweep out the refuse into the streets fine they would be trodden under foot
ठीक है तो ये सारी कचरा जो जितना भी कचरा है वो सब अंदर धंसता चला जाएगा बिकॉज पीपल आर वॉकिंग ऑन इट फाइन एंड बिकॉज इट इज गोइंग ऑन इन साइड द लेवल ऑफ द रोड आर गोइंग टू राइज ठीक है फाइन सो ये क्या करेंगे स्ट्रीट्स का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा फाइन तो जो थ्रेश है हाउसेस की वो कम हो जाएंगी और उससे क्या होगा गाइज वॉट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ दैट सो बिकॉज ऑफ दैट जब भी बारिश होगी ऑल द वेस्ट वॉटर इज गोइंग टू कम इन साइड ठीक है ओके, सो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है ठीक है कि मान लो ये जो लेबल है ना ये आपके घर की दहलीज है ठीक है तो पहले क्या होता था ये ऊंचा होता था और आपका जो ये सड़क है ये यहां पे नीचा होता था ठीक है फाइन ओके सो जो भी पानी यहां से निकला वो यहां स्ट्रीट में चला गया फाइन अब यहां पे लोगों ने अपने कचरा जो है वो डाल दिया लोग उसके ऊपर चल के चले गए वॉट इज है लेवल ऑफ स्ट्रीट आर राइजिंग फाइन अब लेवल ऑफ स्ट्रीट जो है वो यहां है और आपका घर जो है वो यहां है ठीक है सो दिस इज वेर द लेवल ऑफ स्ट्रीट एंड दिस इज वेर योर हाउस इज फाइन सो वॉट इज गोइंग टू हैपन अब जो भी पानी यहां पे, जो भी गंदा पानी यहां पे होगा इट इज गोइंग टू सिंपली एंटर इन टू द हाउसेज बिकॉज द थ्रेश होल्ड ऑफ योर हाउस जो आपके घर की दहलीज है वो नीचे हो गई है और स्ट्रीट जो है वो ऊपर हो गए हैं सो ऑल द वेस्ट वॉट इज गोइंग टू कम इन साइड फाइन ऑल राइट There was also concern for privacy, as you can say, that there were no windows found on the rooms of the ground floor. Fine. So this this shows that there was a concern for privacy. Fine, and most of these uh, rooms, the doors will open into the courtyard, which will be enough for light and ventilation. Okay. So basically, मान लो कि ये आपका courtyard है, ठीक है? You will have rooms here. You will have rooms over here. These are your rooms. Sorry. This is your room. This is your room. This is your room. ठीक है So basically, what would happen is, ये वाला साइड जो है वो स्ट्रीट है ठीक है Fine. So you would have no windows on this side, but you will have doors opening into the courtyard. ठीक है Which would provide enough ventilation and enough light as well. ठीक है Fine. Now they also had some superstitions. अभी superstitions जो है ना वो देखो काफी interesting है. Fine. So we found some clay tablets, all right, and which tells us that there were some superstitions as well. Fine. तो क्या थी superstitions? चलिए हम वो देख लेते हैं. कहीं से आप इस space नहीं है तो मैं next पे लिख रही हूँ. तो क्या सुपरस्टिशंस थी इनके चलिए हम वो देख लेते हैं सो so, सबसे पहले इट वाज बिलीव दैट रेज थ्रेश होल्ड इज गोइंग टू ब्रिंग इन वेल्थ ओके ओके What do you mean by this? What, अब देखो यहाँ पे आप एक चीज देखो गाइज कि लोगों को ये समझाने के लिए कि भाई 
यू नो यू शुड रेज योर थ्रेश होल्ड ताकि आपके घर में जो है वो गंदा पानी नहीं आए इफ यू डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन सो यू हैव टू रेज योर थ्रेश होल्ड वाई बिकॉज इट इज गोइंग टू ब्रिंग यू वेल्थ फाइन सो बेसिकली टू मेक द पीपल रेज देर थ्रेश होल्ड अबव द लेवल ऑफ द स्ट्रीट सो दैट दे डोंट गेट ऑल द डर्टी वॉटर इन साइड बिकॉज ऑब्वियसली इट इज अज कॉज ऑफ डिजीज वॉट दे हैव डन इज दे हैव यू नो कम अप विद दिस सुपरस्टिशन कि अगर आप ऐसा करोगे दैन इट इज गोइंग टू ब्रिंग यू वेल्थ ठीक है ऑल राइट द अदर वन द अदर सुपरस्टिशन दैट दे हैव इज द फ्रंट डोर विच डिड नॉट ओपन टू वर्ड्स अन अदर हाउस वॉज लकी ठीक है Okay. इसका क्या मतलब है फ्रंट डोर नॉट ओपनिंग टूवर्ड्स अनदर हाउस लेट मी एक्सप्लेन देखो मान लो कि ये स्ट्रीट है ठीक है फाइन एंड दिस इज योर दिस इज योर हाउस ये आपका घर है यहाँ पे दिस इज योर हाउस दिस इज समन एल्सेज हाउस ठीक है सो इट वॉज एडवाइज ठीक है एडवाइज क्या कहता था, था कि आपका जो दरवाजा है इट शुड नॉट ओपन टूवर्ड्स द स्ट्रीट मतलब आपका दरवाजा जो है वो ऐसे नहीं खुलना चाहिए ठीक है इट शुड ओपन टूवर्ड्स यू और राइट सो बाहर की तरफ नहीं खुल के वो आपके घर के अंदर की तरफ खुलना चाहिए ठीक है टूवर्ड्स यू योर डोर शुड ओपन टूवर्ड्स यू फाइन सो इन ऑफ पुशिंग योर डोर आउट फाइन यू शुड हैव अ पुल डोर दैट इज यू पुल इट टूवर्ड्स योर सेल्फ फाइन तो अब ये क्यों वाई डू थिंक दिस वुड हैव बीन अ सुपरस्टिशन वाई डू थिंक इट वॉज बिलीव की फ्रंट डोर शुड नॉट ओपन टूवर्ड समन एल्सिस हाउस But instead it should open into मतलब वो आपके उसमें खुलना चाहिए आपके तरफ खुलना चाहिए क्यों रिमेम्बर वी डिस्कस द स्ट्रीट वॉज सो नैरो दैट इवन द व्हील्ड कार्स वुड हैव अ डिफिकल्ट टाइम ट्रेवलिंग ना प्लीज अंडरस्टैंड इन दीज नैरो स्ट्रीट ऑल्सो ये ऑलरेडी नैरो स्ट्रीट में अगर आप दरवाजा भी खोल दोगे स्ट्रीट के ही तरफ देन हाउ आर पीपल गोइंग टू पास है ना लोग तो पास ही नहीं कर पाएंगे ठीक है सो दैट इज द रीजन ओके दैट इज द रीजन दे वॉन्टेड द डोर शुड नॉट ओपन टूवर्ड्स और इन द स्ट्रीट बट इन स्टेड इन साइड द हाउसेस ओके क्यों क्योंकि ऑलरेडी बहुत पतली सड़कें थी द स्ट्रीट वॉज सो नैरो दैट इवन द व्हील्ड कार्ड कुड नॉट एंटर दे हैड टू एंटर थ्रू अ डोंकी सो ना इमेजिन इफ समन स्टार्ट ओपनिंग दर डोर ऑल्सो ऑन टू द स्ट्रीट हाउ डू यू थिंक हाउ कंजस्टेड एंड हाउ क्राउडेड डू यू थिंक द स्ट्रीट वुड गेट ठीक है दैट वॉज द होल आइडिया ओवर हियर फाइन नाउ नाउ बट ऑल्सो एक वार्निंग भी थी कि इफ इट वॉज द अदर वे राउंड that is if your door was opening towards someone's else's house then what is going to happen your wife is going to torment the husband theek hai to guys aap dekh sakte ho ki jo superstition se ye kafi zyada inke life se hi related hai hai na it is very much related to their lives only all right now so we have found some town cemeteries as well all right in or where the graves of the royalty and commoners have been found but there were few individuals who were buried uh, in the floors of the ordinary houses itself matlab kai bar there were house burials also and they were buried inside uh, in the cemeteries as well to dono tarah ka burial jo hai wo follow kiya jata tha theek hai chaliye all right kafi kuch jo hai wo maine likhwa diya hai so please isko take down kar lijiye fir hum aage badhenge we'll move towards mari okay Let's start with the next one. So, हमने और डिस्कस कर लिया गाइज हमने और डिस्कस कर लिया नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाउन विच इज मारी फाइन ना इट्स दैट अ ट्रेडिंग टाउन इन अ पैस्टोरल जोन ओके क्या कह रहे हैं यहां पर ये ट्रेडिंग टाउन इन अ पैस्टोरल बताया था कि फर्स्ट सिटीज है 
right the northeastern had undulating plains and the northern part was exactly northern parts kya the steppes the grasslands the they were what they were pastoral zones this is where एनिमल रेयरिंग इज एन एक्टिविटी वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है तो मारी जो है वो कहा सिचुएटेड है बिकॉज इट इज अ पैस्टोर जोन सो इट इज सिचुएटेड वेयर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मेसोपोटेमिया फाइन जो स्टेपीज वाला एरिया है वहां पर सिचुएटेड है फाइन हाउ इट बिकम्स अ ट्रेडिंग टाउन दैट वी विल सी इवेंचुअली वेन वी डिस्कस इट ठीक है सो वेन वॉज इट डिस्कवर द रॉयल कैपिटल ऑफ मारी वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर टू थाउजेंड बी सी ई Not discovered. It flourished after two thousand BC. Okay, so royal capital of Mari. Uh, okay, no. This one we will do in the flowchart format, guys. Royal capital of Mari. The first thing we have to know is the date. Okay, so when did it flourish? It flourished after two thousand BC. So that is the date that is when it had flourished. Okay. So where was Mari located? If we talk about location, ki baat kare, so Mari was located mostly on the northern part. Okay. So let's talk about the location. Okay. So in your book, me, the location given away, I will write it here. I will write it here. I will write it here. Because generally questions, which are like this, come out like this. So Mari was located where it was located much further upstream on the Euphrates River. ठीक है? So Euphrates River जो है वही flow करके कहाँ आएगा, guys? That is the river which was flowing from the northern side to the southern side. All right, north to south वो flow कर रहा था. South में it would break into some uh, break into these streams, and that is why these streams would flood. They would deposit silt, and that is why we have a fertile agricultural land even in the southern part, which is a desert. Okay, so where was Mari located? Mari was located further upstream. तो so, अगर ये रिवर है ठीक है तो मारी कुछ जो है वो यहां लोकेटेड है ठीक है ऑन द अपर साइड ऑफ द स्ट्रीम फाइन दिस इज वेयर द लोकेशन ऑफ मारी इज फाइन नाउ ओके सो अगर हम एक्टिविटीज की बात करें सो व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज वो बीइंग कैरिड ऑन ओवर हियर ठीक है सो लेट्स टॉक अबाउट दैट these are your economic activities which were being carried so you have agriculture obviously theek hai at the same time you also have animal rearing okay or you can say like animal herding was being carried on theek hai so ye kya hai guys ye do main activities hai fine and these are two main uh, you know you can say sections of society who were practicing this fine so mari had both farmers and pastoralist theek hai dono hi kya the so they had both what had both farmers and pastoralists theek hai dono hi hote the inke paas farmers bhi the aur obviously pastoralists bhi the fine and you know there was this exchange there was a good communication between these two activities there was an exchange which has been established dono ko hi ek dusre ki zarurat thi fine so there was a lot of cooperation between the two groups fine what kind of cooperation was there actually sabse pehle to hum wo dekh lete hain okay so agar hum cooperation ki baat kare so what was there so herders would exchange young animals all right for cheese and leather 
हाँ सॉरी हर्डर्स वुड एक्सचेंज यंग एनिमल चीज लेदर एंड मीट इन रिटर्न फॉर ग्रेन मेटल टूल्स एक्सेट्रा ठीक है फाइन तो हर्डर्स क्या कर रहे हैं हर्डर्स वुड गिव यंग एनिमल्स चीज मीट इन रिटर्न फॉर वॉट फॉर ग्रेन्स एंड टूल्स में भी ठीक है तो ग्रेन्स और टूल्स जो है वो उनको कौन दे रहा है वो उनको सेटल्ड कल्टिवेटर्स दे रहे हैं ठीक है और हर्डर्स उनको क्या दे रहे हैं हर्डर्स आर गिविंग दम यंग एनिमल्स चीज दे रहे हैं बटर दे रहे हैं मीट दे रहे हैं एक्सेट्रा ठीक है फाइन ऑल राइट ओके ऑल्सो द एग्रीकल्चरिस्ट और पीपल हु फार्मर्स दे नीडेड द मिन्योर ऑफ दीज स्टॉक ऑफ दीज एनिमल्स एज फर्टिलाइजर्स ठीक है so farmers needed manure of these animals for fertilizers theek okay? hai fine तो ये क्या है गाइज दिस इज द एक्टिविटी दिस इज द कोऑपरेशन व्हिच वाज टेकिंग प्लेस फाइन बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर इनके बीच में कोऑपरेशन है तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकती है ठीक है जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हम कल देखेंगे बिकॉज वी ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम नाउ ठीक है सो वील कंटिन्यू विद दिस टूमोरो वील टेक लुक इन द कॉन्फ्लिक्ट वील फिनिश विद दिस चैप्टर एंड वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन दैट इज योर रोमन एम्पायर ठीक है तो आज हमने काफी कुछ जो है वो कवर कर लिया है वी स्टार्टेड विद अर्बेनाइजेशन Fine. We continued. We saw the hazards which people faced, natural and man-made, and how it resulted in the formation of cities. And then we took examples of Uruk, as a temple town, as a place where the people lived. Fine. Okay. 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 फिर हमने देखा लाइफ इन द सिटी हम सब सबसे पहले हमने देखा रूलिंग फैमिली को फिर हमने देखा कॉमन लोगों को ठीक है और उसके बाद हमने देखा टाउन प्लानिंग के बारे में तो मैंने सारी चीजें जो हैं वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं जस्ट इन केस आपको नहीं समझ में आई होगी गाइस तो आप मुझे बता दीजिएगा कि मैम हमें वो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बिल्कुल समझ में नहीं आया या फिर जो उनका आ, कोई भी कोई भी पैटर्न आपको नहीं समझ में आया हो ड्रेनेज नहीं समझ आया या रेन वाटर हार्वेस्टिंग समझ नहीं आई या सुपरस्टिशन समझ नहीं आए तो यू कैन लेट मी नो फाइन एंड आफ्टर दिस वी हैव स्टार्टेड विद ट्रेडिंग टाउन इन अ पैस्टरल जोन ठीक है तो देखा जाए तो गाइस हमने काफी कुछ जो है वो आज कवर कर लिया है काफी अच्छे से कर लिया है इनफैक्ट ठीक है सो वी स्टार्टेड विद दिस डायग्राम्स यहाँ पे सारे हैं आपको कहीं कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगी फाइन वील फिनिश विद दिस टुमोरो कल हम इसको फिनिश करके रोमन एम्पायर जो है वो स्टार्ट कर लेंगे ठीक है ऑल राइट आई डू हैव द टैब विथ मी सो यू कैन लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझे बता सकते हो okay all right guys so i think i'll end the session over here and i'll continue with our discussion tomorrow and as i told you in the last class also if you have anything extra that you need from my side any handout any flow chart kuch bhi to aap mujhe zarur bataiyega also if there's any feedback any suggestions that you have for the teaching method ki mam hame aise better samajh mein aa raha hai aise nahi aata hai ya aap hame aise bata do to hame zyada better lagega if you have any suggestions any feedbacks feel free to let me know also if you found anything good also that also you can let me know to main isme aur zyada hard work kar sakti hu so zarur bataiyega if there's anything you want 
और इफ देर इज एनी पॉसिबिलिटी अगर कोई टीचिंग मेथड में इशू है तो आप जरूर बताइएगा एंड आई विल मेक श्योर टू अकोमोडेट दैट विथ यू ऑल ठीक है चलिए थैंक यू गाइज थैंक यू सो मच आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास नाउ प्लीज टिल देन टेक केयर बाय